ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீப் ஸ்டைல் ஸ்டைல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு எம்மியான டேஸ்டியான என்னோடய ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி செய்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சிக்கன் ஃப்ரை ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் அரை கிலோ அளவுக்கு சிக்கன் வாங்கி நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சிக்கன் மட்டும் இல்லை எந்த நீங்கள் மட்டன் வாங்கினாலும் சரி இல்லை காய்கறி வாங்கினாலும் சரி மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நான் காஷ்மீரி ரிச் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு சிலர் காரம் ஜாஸ்தியாக சாப்பிடுவீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட போடலாம் நார்மல் க நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த மஞ்சள் தூள் அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது உப்பு அது அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா செய்கிறோம் அந்த சிக்கனோட எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓ பத்து நிமிஷம் ஓரமாக தூக்கி வச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு நடுவில் ஒரு இரும்பு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நார்மல் குக்கிங் ஆயில் தான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ரெசிபிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சிக்கன் ஃப்ரை ரெசிபிக்கு நம்ம கேஸ்ட் அயன் இந்த இரும்பு கடாய் யூஸ் பண்ணால் தான் ரொம்பவே டேஸ்ட் இருக்கும் நார்மலாக சிக்கன் ரெசிபிஸை இந்த இரும்பு கடாயில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போது இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த வெங்காயமும் இந்த சோமும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி தேவையான அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் உப்பு போட்டுக்கிட்டேன் போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறிடுச்சு இந்த அளவுக்கு வந்த பிறகு தான் நம்ம வந்து சிக்கன் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நான் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸ்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸ்ஸாக வாங்கினதுனால உங்களுக்கு நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் சின்னதாக வேணும்னாலும் சின்ன பீசஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பிரியாணிக்கு சர்வ் பண்ணதுனால கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீசஸ்ஸாக வந்து நான் வச்சுருக்கேன் இந்த சிக்கன் வாங்கியிருந்தேன் நீங்கள் வந்து நார்மலாக ரைஸோடு சர்வ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன பீசஸாக கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணவும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் கொஞ்சம் தண்ணியும் வரும் நமக்கு இந்த சிக்கன் ரெசிபிக்கு தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை அதில் வர தண்ணியும் அதில் இருக்க அந்த எண்ணெய் அந்த சிக்கன்லேருந்து வரக்கூடிய தண்ணியே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக வேக வச்சிடும் இந்த சிக்கனை ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை அப்படியே கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்க இருக்க இன்னும் சாசியாக மாறும் அந்த வெங்காயம் இப்போ இதுக்கு வந்து இன்னும் ஃப்ளேவர் சேர்க்குறதுக்காக நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் பெரிய தக்காளியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோக்குள்ள தக்காளி வரும் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது நடுவில் ஃபஸ்ட்டே ஆட் பண்ணக்கூடாது இந்த சிக்கனோடு சேர்ந்து வேகிற மாதிரி கொஞ்சம் சிக்கன் வெந்த பிறகு தான் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணணும் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் இன்னுமே இப்போ அந்த தக்காளி எல்லாம் கொஞ்சம் கரைஞ்சி நல்லா இந்த மாதிரி சாசியாக வந்துருச்சு இப்போ இதை இன்னும் நல்லா அப்படியே இந்த தண்ணி எல்லாம் சுண்ட வத்துற மாதிரி நல்லா கலந்து கலந்து விட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் கூட வச்சுக்கலாம் கலந்து கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நான் அப்பப்போ பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி எல்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லாவே சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு தக்காளி இல்லாமல் நல்லாவே ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு இன்னும் ஃப்ளேவர் சேர்க்குறதுக்காக நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கூட மிளகத்தூள் ஆட் பண்ணி மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அந்த எண்ணெய் இந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு எண்ணெய் வந்து ரொம்ப குடிக்கல ஏன்னா நம்ம வீட் விட்ட எண்ணெய் அப்படியே தான் இருக்கும்